Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse suplá em crochê. O meu suplá tem 38 cm de diâmetro e eu utilizei aqui o fio barroco Max Color número 6. Para confeccionar as duas peças, suplá mais descanso de copo foram 150 gramas e isso equivale a mais ou menos 170 metros de fio. Depende muito dos pontos de cada um, então o tamanho e a quantidade de material pode variar aí um pouquinho dependendo dos seus pontos. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm e na hora do acabamento eu utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. O passo a passo completo do porta copo está disponível aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixo também. Eu espero que você goste do vídeo, se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, compartilhe esse vídeo e ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo o anel mágico, mas você pode fazer uma argola com quatro correntes que dá certo também. Para fazer o anel mágico eu vou deixar uma sobra de fio, vou dar uma volta completa e agora eu vou só posicionar esse fio no dedo para trabalhar, deixando ele mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha de baixo da volta completa, busco o fio que vem do novelo, giro no sentido horário para formar uma laçada. Agora, por cima da primeira volta, eu vou buscar o fio que vem do novelo novamente, eu giro a mão assim para facilitar e passo dentro da argola que estava na agulha, e aí eu tenho aqui, olha, um anel mágico. Mas se você fez a argola com quatro correntes, pode trabalhar do mesmo jeito, então, agora os próximos pontos dentro do, da argolinha com quatro correntes, tá? Eu vou fazer dentro do anel mágico um total de oito pontos baixos, sem apertar muito esses pontos, para facilitar na próxima fase, olha, eu fiz um, Pegando todos dentro do anel mágico, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. E agora eu vou puxar a pontinha de fio inicial para fechar o anel mágico aqui formando um miolinho aqui do trabalho. Não vou nem fechar ele completamente, nem apertar ele muito, e vou finalizar com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo desses oito que eu fiz aqui dentro desse anel mágico, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo, e aí agora eu posso puxar novamente a pontinha de fio aqui, olha, eu vou até alongar essa laçada para não escapar, que eu consigo puxar mais a ponta de fio inicial e fechar aqui completamente o miolinho do trabalho. Essa ponta de fio eu só faço o acabamento quando finalizar o trabalho, tá? Então ela não solta, pode trabalhar aí tranquilamente que ele não vai ficar soltando. Vou voltar aqui a agulha para o fio, olha. Temos aqui um miolinho com oito pontos baixos, sendo que eu finalizei na direção do primeiro desses oito pontos. Agora eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e depois mais duas correntes para deixar de espaço. Total, quatro correntes. Se você tem costume de fazer o ponto alto com três correntes para dar altura, então você precisa começar aí com cinco correntes, porque no final precisa ficar sobrando duas correntes, tá? Vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Ficou assim. Vou fazer novamente duas correntes, laço o fio na agulha, vou para o próximo ponto baixo e faço ponto alto. Isso aqui, olha, deixa o miolinho do trabalho mais firme, tá? Por isso que eu fiz os pontos baixos aqui no centro. Novamente duas correntes de espaço, não pulo nenhum ponto baixo aqui, tá? Vou no próximo ponto e faço ponto baixo. Eu fiz um total de oito pontos baixos, né? Então teremos um total de oito pontos altos, sendo um em cada um dos pontos. Se esse miolinho for abrindo aqui, não se preocupe, depois a gente puxa a pontinha de fio aqui e fecha novamente. Olha, duas correntes, ponto alto em cima do próximo ponto baixo. Vou fazer a volta completa sempre do mesmo jeito, sempre com duas correntes de espaço e um ponto alto em cima de cada um dos pontos. Estou fazendo mais rápido porque são todos exatamente iguais. Aqui, olha. Fazendo aqui no último ponto baixo, tenho aqui um total de oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, contando com essas duas correntes. Vou fazer duas correntes de espaço. E vou finalizar com ponto baixíssimo na direção da segunda corrente, já que eu fiz somente duas para dar a altura do primeiro ponto alto. E assim ficou sobrando aqui outras duas correntes de espaço. Se você começou aí com um total de cinco correntes, é só finalizar na terceira corrente, aí ficam sobrando duas correntes também, tá? 
Para começar a próxima volta, eu vou seguir aqui, olha, para esse espaço de duas correntes que ficou sobrando. Então, vou fazer ponto baixíssimo na primeira corrente das duas que eu tenho logo à frente, alongo um pouquinho essa laçada que está na agulha e vou pegar agora dentro desse espaço de duas correntes e vou fazer um ponto baixo mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e aqui no mesmo espaço vou fazer quatro pontos altos. Assim, contando com esse ponto formado por ponto baixo mais corrente, teremos aqui um total de cinco pontos altos. Olha, três com a corrente aqui, quatro. Cinco pontos altos, então, sendo esse primeiro formado por um ponto baixo mais uma corrente de espaço. Sem fazer corrente de espaço, laço o fio na agulha, vou para o próximo espaço de duas correntes e vou trabalhar aqui cinco pontos altos. Veja que eu não fiz ponto alto em cima de ponto alto, tá? Eu estou fazendo os pontos todos nos espaços de duas correntes e o ponto assim, olha, um ao lado do outro para não ficar toda amontoada aqui nesse espaço. Três, quatro, cinco. Novamente, sem fazer corrente de espaço, laço o fio na agulha, não faço ponto alto em cima desse próximo ponto alto. Vou direto para o espaço de duas correntes e vou trabalhar aqui cinco pontos altos. Cabem todos eles aqui no mesmo espaço, é só fazer aí um ao lado do outro, tá? Olha, três, quatro, cinco pontos altos. Para facilitar aqui na hora de fazer esses pontos, eles não ficarem um em cima do outro aqui, olha, veja que eu vou fazer o primeiro ponto, né? A partir do segundo ponto aqui nesse mesmo espaço, eu busco o fio, ajusto para ficar um ao lado do outro, aí sim eu completo o ponto alto, tá? Não deixa para ajustar depois que fizer o ponto, porque senão depois você não consegue puxar ele de volta, ele desmancha aí o formato do ponto alto. Então, busca o fio, ajusta um ao lado do outro, aí sim completa o ponto alto. Olha, três, e cabem todos aqui sempre, olha, quatro... Cinco pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, fazendo aqui então o último grupo com cinco pontos altos nesse espaço. Deixo essa laçada bem ajustada na agulha. Finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz após o ponto baixo. Aquele primeiro ponto fica bem parecido com todos os outros, porque fiz aqui um ponto baixo mais alongado. Tenho aqui uma volta completa aqui, olha, eu consigo ajustar novamente esse miolinho aqui para ficar bem fechadinho, tá? Não se preocupe porque antes de fazer o acabamento com essa ponta de fio, a gente consegue ajustar novamente para ficar bem certinho. Isso aqui deixa bem mais firme o trabalho, tá? É importante fazer esses pontos baixos aí, apesar de dar certo fazer sem precisar fazer os pontos baixos, esse miolinho aqui deixa mais firme também. Tenho aqui a volta completa, vou começar a próxima volta fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Laço o fio na agulha e vou continuar com mais quatro pontos altos, tá? Já tenho um formado por duas correntes, mas eu preciso completar um total de cinco pontos altos contando com essas correntes. Então, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Como na volta anterior nós fizemos aqui um total de cinco pontos em cada um dos intervalos, esses cinco pontos ficam exatamente em cima desses cinco pontos que eu tenho no intervalo da volta anterior, tá? Vou fazer agora duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, não vou pular nenhum ponto de base, vou para o próximo ponto, começando, olha, tenho novamente conjunto com cinco pontos altos no próximo espaço, né? Então, é em cima desses pontos aqui que eu vou trabalhar o próximo conjunto com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, Cinco pontos altos. Novamente, duas correntes de espaço. Sem pular nenhum ponto de base, vou fazer novamente conjunto com cinco pontos altos. E eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar a volta, eu mostro para você também. São sempre conjuntos com cinco pontos altos, separado por duas correntes de espaço. E não pula nenhum ponto de base, tá? Vou fazer a volta completa e mostro para você. Já estou completando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito, olha, sempre grupos com cinco pontos altos, só que desta vez com duas correntes de espaço entre um grupo e outro. Vou finalizar aqui, olha, com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que eu fiz para formar o primeiro ponto alto e eu tenho aqui mais uma volta completa. 
Vou começar a próxima volta fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laço o fio na agulha e vou para o próximo ponto para fazer mais um ponto alto. Só que eu não vou completar esse próximo ponto, tá? Olha, veja que eu lacei o fio na agulha, vou buscar o fio para fazer ponto alto, busco o fio novamente, passo em duas laçadas, só que eu paro por aqui, olha, deixo esse fio aqui já reservado na agulha, esse próximo ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, vou para o próximo ponto e vou fazer do mesmo jeito. Busco o fio, busco novamente, passo em duas laçadas e deixo esse ponto aqui na agulha. Vou laçar o fio na agulha, vou para o próximo ponto, busco o fio que vem do novelo, busco mais uma vez, passo em duas laçadas e reservo na agulha mais uma vez. Laço o fio na agulha, vou para o último ponto, busco o fio, mais uma vez e passo em duas laçadas. Agora eu tenho aqui um total de cinco laçadas na agulha, um para cada aqui, olha, uma laçada para cada um dos pontos altos. Vou buscar o fio que vem do novelo, passar em todas as laçadas de uma só vez e depois para finalizar eu faço um ponto baixíssimo. Veja que eu tenho os cinco pontos altos finalizados juntos. Vou fazer duas correntes de espaço, laço o fio na agulha e agora eu vou trabalhar nesse espaço de duas correntes. Aqui eu vou fazer dois pontos altos completos, olha, um ponto alto, não faço para finalizar junto, tá? Olha, eu passo em duas e depois em duas. Dois pontos altos. Duas correntes de espaço, novamente no mesmo espaço eu faço dois pontos altos completos, tá? Não faço ele sem finalizar a, o ponto não, olha. Dois pontos altos completos, duas correntes, novamente dois pontos altos formando aqui um leque. Vou fazer novamente duas correntes de espaço e agora eu vou trabalhar os pontos em cima desse bloco aqui com cinco pontos altos. E agora sim, eu não vou fazer o ponto completo, vou finalizar eles todos juntos, tá? Deixo para o final. No final... Teremos aqui um total de seis laçadas, porque veja que após fazer a segunda corrente aqui, eu já tenho uma laçada aqui na agulha, né, dessas duas correntes. Então, vou laçar o fio na agulha, vou para o primeiro ponto alto. Busco o fio, busco novamente, passo em duas laçadas, eu tenho a laçada das correntes e tenho a laçada do primeiro ponto alto. Reservo aqui na agulha, laço o fio na agulha, vou para o próximo. Busco o fio, busco novamente, passo em duas laçadas e deixo na agulha. Vou fazer assim, olha, com todos eles, né, com cinco pontos, sempre do mesmo jeito. Sempre passando somente em duas laçadas, deixo a, a última laçada na agulha. Olha só, fazendo aqui o quinto ponto, veja que eu tenho aqui um total de seis laçadas na agulha. Os cinco pontos altos, mais a laçada que tinha aqui das duas correntes. Agora eu vou buscar o fio que vem do novelo e passo em todas as laçadas de uma só vez. Para finalizar, faço o ponto baixíssimo e tenho... Novamente os cinco pontos altos finalizados juntos. E vou começar a repetir, olha, duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, no espaço de duas correntes eu faço o ponto alto completo, olha, passo em duas e passo em duas. Mais um ponto alto, passo em duas e em duas laçadas fiz dois pontos altos completos. Faço duas correntes de espaço e vou fazer mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Ou seja, esse leque é né, mais comum com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes de espaço, vou para o bloco com cinco pontos altos, aqui eu vou fazer os pontos finalizados juntos, então faço sempre a primeira fase, vou repetir mais esse aqui, olha, para que você veja todos os pontos aqui na agulha antes de finalizar todos juntos. No começo pode ser que você é, se atrapalhe um pouquinho, se você não tem costume de fazer esses pontos aqui finalizando juntos, mas é só alongar bem essa última laçada que dá certinho, tá? Olha, tenho as seis laçadas na agulha, Busco o fio que vem do novelo, passo em todos eles e finalizo com ponto baixíssimo, desse jeito. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, é sempre uma repetição. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário, reveja o vídeo, tá? Mas eu vou só finalizar essa volta aqui. Na hora de finalizar aqui, eu mostro para você como finalizar para ficar certinho aqui a finalização em cima desse primeiro grupo que eu tenho de pontos altos finalizados juntos. Já estou completando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito, olha, fiz aqui o último leque com dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, vou fazer as duas correntes de espaço, vou deixar essa laçada bem ajustada na agulha e vou finalizar com ponto baixíssimo pegando aqui, olha, em cima do ponto baixíssimo que eu fiz, né, para finalizar todos os pontos aqui juntos, pegando desse jeito, veja que ficam dois fiozinhos aqui na frente, na verdade, na parte de trás só fica um fiozinho, né? Vou finalizar aqui com ponto baixíssimo e assim eu completo mais uma volta. E em cima desse ponto fica exatamente igual, todos os outros têm então mais uma volta completa. 
para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das duas correntes que nós temos logo à frente. Veja que eu introduzo a agulha sempre de cima para baixo para fazer esse ponto baixíssimo sem ele ficar volumoso. Fiz o ponto baixíssimo, vou alongar um pouquinho essa laçada da agulha, vou introduzir a agulha nesse espaço entre os pontos finalizados juntos e o leque, vou buscar o fio, faço um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer duas correntes de espaço, veja que eu fiz um ponto baixo, uma corrente para dar a altura do ponto alto e depois eu fiz mais duas correntes para deixar de espaço, laço o fio na agulha, e logo à frente eu tenho o leque com dois pontos altos, duas correntes e novamente dois pontos altos, né? Eu vou pular o primeiro ponto, vou em cima do segundo ponto então e faço um ponto alto. Aqui, olha, parece que não vai nem dar certo, né? Fica essa alça, parece muito grande, mas é assim mesmo, tá? Agora, sem fazer corrente de espaço, no espaço de duas correntes eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, ainda no mesmo espaço aqui dentro do leque eu vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Agora seguindo em cima dos próximos pontos eu vou fazer ponto alto até o penúltimo ponto. Como só temos dois, faço ponto alto então em cima do primeiro ponto que eu tenho logo à frente aqui, olha. Tenho aqui um leque formado por três pontos altos, duas correntes, novamente três pontos altos. Mas veja que eu comecei em cima do segundo ponto de base aqui e terminei aqui em cima do penúltimo, né? Só por conta da quantidade que eu comecei então no segundo e terminei deixando só uma aqui então nessa fase seguinte. Agora eu vou fazer duas correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha e eu vou fazer dois pontos altos finalizados juntos, tá? É bem fácil. Olha só, nesse espaço aqui de duas correntes pegando assim na alça, vou buscar o fio que vem do novelo, vou buscar novamente passar em duas laçadas e deixo na agulha. Laço o fio na agulha novamente, vou para o próximo espaço de duas correntes, aqui pegando na alça, não é dentro da corrente. Pegando aqui na alça, busco o fio que vem do novelo, passo em duas laçadas novamente e eu tenho três laçadas na agulha. Uma laçada para cada um dos pontos altos, mais uma laçada para essas duas correntes que eu fiz após esse leque. Agora eu vou buscar o fio que vem do novelo e finalizo todos os pontos juntos. Vou fazer duas correntes de espaço, laço o fio na agulha e vou para o leque seguinte. Vou pular o primeiro ponto alto do leque, vou no próximo ponto e começo a fazer ponto alto. Cheguei no espaço de duas correntes, vou fazer dois pontos altos. Eu estou falando assim porque as próximas voltas também são iguais, tá? Então eu comecei aqui com dois pontos, mas logo mais à frente já temos três, olha, na próxima volta. Mas a forma de fazer não muda, tá? Veja que eu pulei o primeiro, fiz ponto alto, quando chega no espaço de duas correntes eu faço dois pontos altos. Faço duas correntes de espaço, começo novamente aqui dentro do espaço de duas correntes. Fazendo dois pontos altos, um, dois, e eu vou seguir até o penúltimo ponto. Então como só temos dois, faço ponto alto somente em cima de um dos pontos aqui, que nós temos no leque da volta anterior. Faço duas correntes e vou começar a repetir. Laço o fio na agulha, na primeira alça de duas correntes eu vou buscar o fio que vem do novelo, busco novamente, passo em duas laçadas e deixo na agulha, laço o fio e agora, olha, após os pontos que foram finalizados juntos, na próxima alça faço do mesmo jeito, e aí tem os três, as três laçadas, né, com os três pontos aqui para que eu finalize eles todos juntos. O ponto que eu digo das correntes, mais os dois pontos altos. Faço duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, vou para o próximo leque, pulo o primeiro ponto, faço ponto alto em cima do próximo ponto. Quando chega no espaço de duas correntes, eu faço dois pontos altos, duas correntes de espaço, novamente dois pontos altos no mesmo lugar. Vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você também, mostro como ficou aqui o meu trabalho para que você possa conferir aí se você fez tudo certinho. Já estou completando a volta, olha, fazendo aqui o último leque, né? Tenho aqui leque com três pontos altos, duas correntes e novamente três pontos altos. Aqui, para começar a volta, eu fiz um ponto baixo mais alongado e aí fiz três correntes, sendo uma para dar a altura do primeiro ponto alto após esse ponto baixo e mais duas para deixar de espaço, porque aqui, olha... No espaço dos pontos altos finalizados junto eu tenho sempre duas correntes, os dois pontos finalizados juntos e novamente duas correntes. Aqui onde eu comecei eu só tenho, então, formando um ponto alto. Eu preciso fazer mais um ponto alto aqui nessa alça de duas correntes, né? Aqui, olha, após esse leque, vou fazer as duas correntes de espaço, 
vou laçar o fio na agulha, aqui na alça de duas correntes vou buscar o fio que vem do novelo, busco mais uma vez e passo em duas laçadas e tenho duas laçadas na agulha. Agora eu vou na primeira corrente das três que eu fiz após o ponto baixo, assim vão ficar sobrando duas correntes, vou buscar o fio que vem do novelo e passo em todas as laçadas de uma só vez, e assim eu tenho os dois pontos altos finalizados juntos, e esse primeiro aqui que foi formado por ponto baixo mais corrente, ele fica exatamente igual a todos os outros, e eu tenho o mesmo espaço aqui de duas correntes antes e após os pontos finalizados juntos, finalizei mais uma volta. Para começar a próxima volta, eu tenho logo à frente aqui duas correntes de espaço, né? As próximas voltas começam sempre do mesmo jeito e finaliza também exatamente igual eu finalizei essa volta aqui, tá? Então eu vou na primeira corrente das duas que eu tenho logo à frente, faço ponto baixíssimo, alongo essa laçada um pouquinho para fazer aquele ponto baixo mais alongado pegando aqui, olha, dentro desse espaço das duas correntes e vou fazer um ponto baixo mais alongado e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto que é exatamente o que eu tinha aqui no início dessa volta. Agora após essa corrente eu vou fazer mais duas para deixar de espaço. Vou laçar o fio na agulha, vou para o leque agora, pulo o primeiro ponto, começo em cima do próximo ponto, do segundo ponto alto, e vou seguir com o ponto alto até chegar no espaço de duas correntes. Veja que eu só pulei o primeiro ponto alto. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, e quando chegar aqui no espaço de duas correntes eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, vou começar a próxima lateral, mas antes eu faço dois pontos altos aqui ainda no espaço de duas correntes, né, dentro desse leque. E agora eu vou seguir na próxima lateral com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto, ou seja, deixo sempre sobrando o último ponto aqui na próxima lateral também. Comecei pulando um ponto e aqui na próxima lateral eu deixo sempre sobrando um ponto, isso nas próximas voltas também são sempre do mesmo jeito, tá? Agora, olha só, vou fazer as duas correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou fazer os dois pontos altos finalizados juntos, também são sempre do mesmo jeito. Na alça de duas correntes, busco o fio que vem do novelo, passo em duas laçadas, laço o fio na agulha novamente, agora na próxima alça faço do mesmo jeito, passo em duas, fico com três laçadas na agulha, finalizo os pontos todos juntos, fico assim com dois pontos altos finalizados juntos novamente. Vou fazer duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, vou para o leque, pulo o primeiro ponto alto, começo em cima do próximo e vou seguir em, é, com ponto alto em cima de ponto alto até chegar no espaço de duas correntes e faço dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntes de espaço, começo novamente aqui dentro do mesmo espaço de duas correntes fazendo dois pontos altos, assim como finalizei. E vou seguir agora com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo, sempre fica sobrando então somente o último ponto, independente da quantidade, tá? Da volta, é sempre do mesmo jeito, olha só. Vou fazer duas correntes de espaço, laço o fio na agulha para fazer os pontos altos é, finalizados juntos. Busco o fio, passo em duas laçadas, laço o fio na agulha, vou para o próximo, faço do mesmo jeito e finalizo todos juntos. Vou seguir repetindo assim por toda a volta, na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, olha, fiz aqui o último leque, né, seguindo até o penúltimo ponto de base, a finalização é exatamente igual à volta anterior, olha, vou fazer duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, Vou aqui no espaço de duas correntes e começo a fazer o ponto alto passando em duas laçadas. E agora vou na primeira corrente das três que eu fiz após o ponto baixo e finalizo com ponto baixíssimo. Olha, só buscar o fio e passar em todas as laçadas. E eu tenho aqui novamente os dois pontos altos finalizados juntos e completei aqui mais uma volta. Como eu disse, as próximas voltas começam e finalizam sempre do mesmo jeito. Então eu vou começar essa próxima volta também no espaço de duas correntes, fazendo ponto baixíssimo na primeira corrente, deixo essa laçada bem alongada e faço um ponto baixo um pouquinho mais alongado, uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto, e após essa corrente eu faço mais duas para dar distância aqui, é, para deixar de espaço aqui como alça. Eu sempre falo assim, né, uma corrente e depois mais duas, porque pode ser que você precise fazer uma corrente a mais aí para dar a altura do seu ponto alto, então o importante é que após o ponto alto é, fique sobrando duas correntes de espaço. E sempre que for começar aqui no leque, pule o primeiro ponto alto, comece a partir do segundo ponto, 
vá fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar no espaço de duas correntes. Quando chegar no espaço de duas correntes, é, faça dois pontos altos, depois duas correntes de espaço e recomeça e siga até o penúltimo ponto de base. Eu vou fazer aqui até completar um total de oito voltas, mas como você pode ver, todas as voltas começam e terminam sempre do mesmo jeito. Vou fazer as oito voltas e aí eu mostro para você como continuar fazendo também. Já estou completando aqui então um total de oito voltas, sempre do mesmo jeito, olha, cheguei até o penúltimo ponto de base e aqui eu vou fazer duas correntes e agora eu vou fazer o ponto alto para finalizar junto, né? Faço aqui a primeira fase do ponto alto, deixo as duas laçadas na agulha, vou na corrente que eu tenho após o ponto baixo e finalizo com ponto baixíssimo, ou seja, exatamente igual o que eu fiz nas voltas anteriores. Eu tenho aqui um total de oito voltas, isso contando as voltas de ponto alto, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito voltas com pontos altos. Cada um desses leques tem um total de 12 pontos, sendo seis pontos altos em cada uma das laterais, tá? Vou começar a próxima volta fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. E se você quiser, pode fazer três correntes que não tem problema. Após as duas correntes que dá a altura do primeiro ponto, eu vou fazer mais cinco correntes para deixar de espaço. Duas, três, quatro, cinco. Total, sete correntes aqui nesse início, tá? Vou laçar o fio na agulha, vou voltar aqui no mesmo lugar, ou seja, em cima dos dois pontos altos finalizados juntos, e vou fazer ponto alto. Aqui, se você tem costume de fazer os três, as três correntes para dar altura é, do ponto alto, o importante é que no final fiquem sobrando cinco correntes, tá? Então, após as três correntes, você faça aí mais cinco correntes que dá certo também. Então, fiz o ponto alto, vou fazer duas correntes de espaço e agora eu vou trabalhar em cima desse próximo leque. Aqui no leque nós temos um total de seis pontos aqui nessa primeira lateral, vou pular um, dois, três, vou começar em cima do próximo e vou fazer ponto alto. Um, dois, três. Chegou no espaço de duas correntes, aqui eu faço dois pontos altos e completo cinco pontos altos nessa lateral. Ficou assim, olha. Pulei três pontos aqui no início. Vou fazer duas correntes de espaço, vou começar a próxima lateral também, do mesmo jeito. Faço dois pontos altos aqui no espaço de duas correntes. E vou completar os cinco pontos altos em cima dos próximos pontos. Vai ficar sobrando aqui, olha, um total de três pontos nessa lateral também. Três, quatro, cinco pontos altos, contando com os dois que eu fiz dentro do espaço de duas correntes, e ficaram sobrando três pontos nesta lateral também, cada uma das laterais agora com cinco pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço e agora eu vou fazer os pontos em cima dos dois pontos altos finalizados juntos. Vou fazer um ponto alto. Após o ponto alto, vou fazer cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, laço o fio na agulha e volto no mesmo lugar e faço novamente ponto alto. Aqui, olha, fica exatamente igual o início, né? No início eu fiz duas correntes para dar a altura do ponto alto, depois fiz cinco correntes e voltei e fiz ponto alto no mesmo lugar. É exatamente o mesmo ponto, só que então quando completar a volta eu vou finalizar na segunda corrente para ficar assim também, olha, igual esse ponto aqui. Vou fazer duas correntes de espaço, uma, duas, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar no leque. No leque eu vou pular três pontos e vou seguir fazendo ponto alto. Quando chegar no espaço de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos no espaço de duas correntes para completar aqui a sequência com cinco pontos altos. Olha, chegou no espaço, faço mais dois pontos aqui no espaço de duas correntes. Um, dois. Vou fazer duas correntes de espaço. E vou começar fazendo mais dois pontos altos ainda no mesmo lugar. E depois eu vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto, até que fiquem sobrando três pontos de base, porque no início do leque eu pulei três pontos também, né? Então assim fica com a mesma quantidade, ficam todos iguais, olha. Fiz até que fiquem sobrando três pontos, tenho aqui total de cinco pontos altos nessa lateral também. E vou repetir esse ponto aqui, olha, em cima dos pontos altos finalizados juntos. Faço duas correntes. Uma, duas, e vou fazer um ponto alto em cima dos dois pontos altos finalizados juntos. Ficou assim. Cinco correntes de espaço, três, quatro, cinco. Laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço novamente ponto alto. E vou seguir repetindo assim por toda a volta, tá? Vou fazer aqui a volta completa. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. 
Já estou completando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito, olha, deixei sobrando aqui então um total de três pontos altos e eu tenho logo à frente aquela alça com sete correntes que eu fiz para iniciar a volta. Vou fazer as duas correntes de espaço e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente, já que eu preciso deixar sobrando aqui um total de três correntes. Então, se você fez aí um total de oito correntes, né, o ponto alto com a altura de três correntes, é só finalizar na terceira e o importante é que fiquem sobrando cinco correntes de espaço e aí essa alça aqui fica exatamente igual a todas as outras que nós temos aqui no trabalho. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das cinco correntes que sobraram aqui nessa alça. Veja que eu pego de cima para baixo nessa corrente, vou fazer o ponto baixíssimo. Agora eu vou alongar um pouquinho essa laçada e vou fazer um ponto baixo mais alongado e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Eu preciso completar aqui um total de 11 pontos altos nesse espaço de cinco correntes. Como eu já tenho aqui um ponto alto formado por esse ponto baixo mais correntes, vou fazer ponto até completar um total de 11 pontos. 2, 3, só fazer um ao lado do outro, ajustando, olha eles para caberem todos aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos, todos nos, nesse espaço aqui de cinco correntes e um ao lado do outro. Agora eu vou fazer duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, vou trabalhar aqui em cima do leque, vou pular três pontos de base, começo em cima do próximo, então significa que com dois pontos altos eu já chego no espaço de duas correntes, olha, um... Dois pontos altos e já chega no espaço de duas correntes porque eu pulei três pontos aqui no início. No espaço de duas correntes eu vou fazer dois pontos altos, então eu já tenho aqui nessa lateral um total de quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, ainda no mesmo espaço de duas correntes eu vou fazer mais dois pontos altos, um, dois, e vou fazer ponto alto em cima dos próximos pontos aqui, até que fiquem sobrando três pontos de base, ou seja, só preciso fazer ponto alto em cima de mais dois pontos altos e ficaram sobrando novamente três pontos de base, tá? Em cada uma das laterais, então, temos um total de quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha e agora eu vou trabalhar novamente na alça de cinco correntes que eu tenho aqui entre um ponto alto e outro. Aqui nesse espaço eu faço um total de 11 pontos altos, só fazer um ao lado do outro, né, para ficar exatamente igual os pontos que eu fiz lá no início, né, dessa volta. Já fiz aqui um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos novamente, olha, na alça de cinco correntes para ficar exatamente igual o que eu fiz aqui na alça anterior. E continuando, vou fazer duas correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha, no leque eu pulo três pontos, começo em cima do próximo ponto alto, Vou fazer ponto alto até chegar no espaço de duas correntes. Aqui no espaço de duas correntes vou fazer dois pontos altos. Já estou fazendo um pouco mais rápido porque já é repetição, olha. Faço duas correntes, laço o fio na agulha e começo na próxima lateral, fazendo novamente dois pontos altos no mesmo espaço. E sigo com ponto alto em cima de mais dois pontos de base e assim ficam sobrando novamente três pontos aqui na lateral seguinte, tá? Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também, mas é importante você colocar o seu trabalho em uma superfície plana e ver se esses pontos aqui estão certinho, tá? Se ficar repuxando, você pode aumentar de 11 para 13, precisa ser, por exemplo, o número ímpar, tá? O número de pontos aqui não pode fazer com 10 pontos altos, pode fazer com 9, com 11 ou pode diminuir para 7, o importante é que fique certinho quando você colocar numa superfície plana. Eu vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar, eu mostro para você como ficou o resultado aqui no meu trabalho e como ficaram todos os leques aqui também. 
Já estou completando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito aqui, olha, após esse leque ficaram sobrando somente 3 pontos altos e eu tenho logo à frente aqueles 11 pontos altos que eu fiz no espaço de 5 correntes. O primeiro ponto alto, aliás, é formado por um ponto baixo mais uma corrente. Então vou fazer duas correntes de espaço e vou finalizar com um ponto baixíssimo na corrente que eu fiz após o ponto baixo, porque essa corrente está formando a altura do primeiro ponto alto, e assim eu tenho aqui uma volta completinha, todos esses leques na alça de cinco correntes têm um total de 11 pontos, e esses outros leques têm um total de quatro pontos em cada uma das sequências. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixo na direção do segundo ponto alto. Veja que eu finalizei a volta na direção do primeiro ponto, então vou na direção do segundo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer mais três correntes para dar altura do primeiro ponto alto duplo, tá? Então o importante é que fique com a mesma altura do ponto alto duplo. Vou fazer agora, após as três correntes, vou fazer mais três correntes para fazer um ponto picô. Duas. 3, ou seja, após o ponto baixo eu fiz um total de 6 correntes, porque 3 é para formar a altura do ponto alto duplo. Vou voltar então na direção aqui da terceira corrente que está formando a altura do ponto alto duplo e vou fazer um ponto baixo para formar um ponto picô. Ficou assim, o ponto baixo, duas correntes, aqui na terceira já tem um ponto baixo formando o ponto picô. Vou laçar o fio na agulha duas vezes, vou no próximo ponto e vou fazer um ponto alto duplo. Vou tirar aqui da, as laçadas da agulha de duas em duas até completar aqui total o ponto alto duplo. Olha, veja que as minhas correntes aqui têm a mesma altura, tá? Desse ponto alto duplo. O importante aqui, se o seu ponto for mais apertado, é que esse primeiro ponto também fique com a mesma altura desse ponto alto duplo. Agora eu vou fazer três correntes de espaço, volto aqui em cima do ponto alto duplo, pegando os dois fios assim de cima para baixo no ponto alto, e faço um ponto baixo para formar mais um ponto picô. Laço o fio na agulha duas vezes, vou no próximo ponto e faço ponto alto duplo novamente, sempre tirando de duas em duas laçadas até terminarem todas as laçadas da agulha, e aí eu tenho ponto alto duplo novamente. E vou fazer mais um ponto picô com três correntes, volto de cima para baixo em cima do ponto alto duplo e faço um ponto baixo para formar o ponto picô. Eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui no penúltimo ponto alto desses 11 que eu tenho aqui nesse espaço, tá? Sempre do mesmo jeito. Duas laçadas na agulha para fazer o ponto alto, tira de duas em duas até terminarem todas, faz três correntes, volta em cima do ponto alto duplo e faça o ponto picô. Vou fazer até completarem todos os, os pontos aqui. Já estou chegando aqui no final desse leque aqui, fazendo os pontos altos duplos com um intervalo de ponto picô. Aqui, olha, após o último ponto alto duplo, olha, eu vou fazer ponto alto duplo no penúltimo ponto de base, né? Então, após esse ponto alto duplo aqui, eu não vou fazer ponto picô, tá? Então, fiz ponto alto duplo até o penúltimo ponto de base, tenho aqui um total, olha, de nove pontos altos duplos com um intervalo de ponto picô entre um e outro. E após esse último ponto alto duplo, eu vou fazer somente uma corrente de espaço. Vou laçar o fio na agulha somente uma vez e agora eu vou trabalhar os pontos aqui nesse espaço de duas correntes que eu tenho na ponta desse leque, tá? Nesse espaço de duas correntes eu vou fazer aqui um total de três pontos altos. Um, dois, três e agora eu faço três correntes para formar um ponto picô. Três correntes, volto em cima do último ponto alto desse jeito, prendo com ponto baixo e repito novamente três pontos altos aqui no mesmo espaço. Um, dois, três pontos altos. Após esse leque aqui com três pontos altos, ponto picô e três pontos altos, eu vou fazer uma corrente de espaço, somente uma corrente, vou laçar o fio na agulha duas vezes e vou trabalhar em cima do próximo leque de 11 pontos altos. Vou pular o primeiro ponto alto, começo na direção do segundo ponto alto e faço ponto alto duplo. Após o ponto alto duplo, vou fazer três correntes, volto em cima desse ponto alto duplo e vou fazer ponto picô. Eu vou começar a repetir esse leque aqui, olha, com ponto alto duplo, tá? Então, após o ponto picô, laço o fio duas vezes na agulha, vou no próximo ponto, porque eu não pulo nenhum ponto agora após começar a fazer os pontos altos duplos, só pulei o primeiro e vou deixar sobrando o último. Mas nesse intervalo eu não pulo nenhum ponto, né? Nós temos um total de 11, eu preciso fazer 
nove pontos altos duplos. Após cada um dos pontos altos duplos eu faço ponto picô e somente após o último ponto alto duplo é que eu não faço esse ponto picô novamente, tá? Vou fazer novamente essa sequência aqui então de ponto alto duplo, intercalando com ponto picô. Quando estiver chegando aqui, olha, na, na, no penúltimo ponto aqui novamente, eu mostro para você como continuar e mostro também o resultado, o efeito aqui como ficou no meu trabalho. Já estou chegando aqui no final do leque, olha, fazendo sempre do mesmo jeito, né? Após cada ponto alto duplo eu fiz ponto picô, mas após o último ponto alto duplo, que fica na direção do penúltimo ponto de base, né? Do penúltimo ponto alto, tenho aqui novamente um total de nove pontos altos duplos. Vou fazer somente uma corrente, vou laçar o fio na agulha somente uma vez e vou repetir aquele leque com três pontos altos aqui nesse espaço de duas correntes. Um, dois... 3, faço três correntes para formar o ponto picô e repito novamente três pontos altos aqui ainda no mesmo espaço. 1, 2, 3. Após esse leque, para seguir repetindo, é só fazer uma corrente, laçar o fio na agulha duas vezes, pular o primeiro ponto e na direção do segundo ponto alto e fazer ponto alto duplo e seguir repetindo assim por toda a volta. Deixa eu mostrar aqui para você como ficou o resultado aqui no meu trabalho. Olha, ele fica certinho. Estou intercalando sempre os pontos altos duplo com ponto picô. Quando chega aqui na direção da ponta desse leque, eu estou fazendo leque com três pontos altos, um ponto picô e novamente três pontos altos. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta, fiz aqui esse leque com três pontos altos, ponto picô e três pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, se você não tem agulha de tapeceiro, é só finalizar com ponto baixíssimo no mesmo, na mesma corrente que foi utilizada aqui para prender com ponto baixo para fazer o ponto picô. Eu fiz, após o ponto baixo, três correntes para dar a altura do ponto alto duplo, né? Então se eu não, é, se eu quisesse, olha, eu podia finalizar aqui com ponto baixíssimo na direção da terceira corrente, tá? Mas com agulha de tapeceiro ou agulha de costura fica ainda mais fácil. Então aqui após essa corrente de espaço eu vou alongar esse fio. E aí eu vou cortar aqui para fazer essa finalização com a agulha de tapeceiro. Cortei aqui o fio então após a corrente de espaço. Vou colocar na agulha. E aqui olha, para a finalização ficar ainda mais certinha, eu vou pegar de trás para frente pegando no ponto baixo que foi feito para formar o ponto picô. Desse jeito assim, passo todo o fio aqui para frente, passo dentro da corrente que eu fiz para finalizar é, após o leque, e agora eu passo dentro da terceira corrente das três que eu fiz aqui para dar a altura do ponto alto duplo, e puxo ele todo já saindo na parte de trás, e assim, olha, esse ponto alto duplo aqui do início também fica exatamente igual a todos os outros. Aqui agora eu consigo é, costurar esse fio descendo aqui, é, costurando ele nessas correntes mesmo na parte de trás, pegando somente na parte de trás aqui das correntes para não aparecer lá na frente, para chegar nesse acúmulo de fio aqui e esconder parte dele antes de amarrar bem e cortar a sobra. Eu vou descer com ele um pouco mais aqui, olha, para esconder, não fica aparecendo aqui na frente do trabalho. Vou esconder ele agora nesse acúmulo de fio que forma esse leque, vou até alongar um pouquinho mais, só costurar ele aqui na parte de trás desse jeito, olha. Vou até sair com ele aqui antes de chegar novamente na borda, para fazer em duas fases, para facilitar ainda mais. Com ele aqui é só dividir ele em dois, agora sim, divido em dois independente da espessura de fio. Vou dividir deixando é, duas perninhas de fio, vou tirar uma da agulha. A que sobrar aqui na agulha eu vou passar em mais um fiozinho aqui para dar sustentação para fazer o nó. Esse também não fica aparecendo na parte da frente do trabalho, eu vou amarrar bem aqui e cortar a sobra. Amarrei bem, agora é só cortar a sobra que não fica aparecendo nem aqui no avesso da peça e nem lá na frente do trabalho. E esse leque fica também exatamente igual todos os outros, tá? Aqui no início do trabalho eu ainda tenho a ponta de fio inicial que eu não fiz o acabamento ainda, mas eu vou fazer o acabamento do mesmo jeito. Só vou cortar aqui essa ponta para facilitar é, colocar na agulha de tapeceiro, já que ela estava um pouquinho né, mais solta. Olha, eu vou colocar na agulha de tapeceiro, consigo dar uma volta mais aqui. É, nesses pontos baixos aqui do centro, tá? Só costurar um pouquinho mais aqui para poder dividir ele em dois e fazer a finalização também do mesmo jeito.
Tenho aqui então, olha, a peça prontinha. Eu espero que você tenha feito o seu, gostado do resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no blog do crochê que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.